விஞ்ஞானத்திற்கும் நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கும் கட்டுப்படாத ஆழ்கடலில் மர்மங்களும் சுவாரஸ்யங்களும் எல்லையற்று பொதிந்தை கிடைக்கின்றன கரையை விட்டு கடலில் பயணிப்பது என்பது சவால்கள் நிறைந்ததாகவே இருந்து வந்துள்ளது அவ்வாறு பல சவால்களும் மர்மங்களும் நிறைந்த கடல் பயணங்கள் கப்பல்கள் பற்றிய ஏராளமான கதைகள் இருக்கின்றன மர்மமான முறையில் விபத்தில் சிக்கிய கப்பல்கள் மாலுமிகள் இல்லாமல் மிதந்து வரும் கப்பல்கள் கைவிடப்பட்ட கப்பல்கள் என்று உலகையே இன்றும் மிரள வைத்து வரும் சில அமானுஷிய கப்பல்கள் குறித்த தகவல்களை இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் காணலாம் தி ஓரங் மேடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மலாக்கா சலந்தியை கடக்க முயன்ற இரண்டு கப்பல்களில் தி ஓரங் மேடன் என்ற கப்பலில் இருந்தவர்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தனர் அந்த கப்பலில் இருந்து மீட்பு படையினருக்கு உதவி கோரி தகவல் கொடுத்தவர்கள் நான் சாகப்போவதாக சொல்லியதுதான் கடைசி சில வார்த்தை உடனடியாக அங்கு விரைந்த மீட்பு குழுவினர் கப்பலில் சென்று ஆய்வு செய்த போது அதிலிருந்து அனைவரும் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தனர் அதோடு அவர்களது முகம் மிக கோரமான முறையிலும் அச்சம் தரும் முக பாவனைகளுடன் இறந்து கிடந்ததை மீட்பு குழுவினர் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் குறிப்பாக அந்த கப்பலில் இருந்த நாய்களும் அவ்வாறே இருந்தனர் ஆனால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்த கப்பல் வெடித்து சிதறியது இது ஏலியன் எனப்படும் மேட்டு கிரகவாசிகளின் கைவரிசையாக இருக்கக்கூடும் என்று இன்றும் நம்பப்பட்டு வருகிறது தி கலூச் சிலி நாட்டுக்கு அருகே கடலில் உள்ள சிலோ என்ற தீவின் அருகே இரவு வேலைகளில் பிரகாசமான வெளிச்சத்துடன் ஒரு பேய் கப்பல் ஒரு சில வினாடிகள் தோன்றி மறைவதாக நம்பப்படுகிறது அந்த கப்பலில் இருந்தவர்களின் ஆவிகள் இந்த பகுதியில் நடமாடுவதாகவும் அந்த கப்பல் அடிக்கடி தோன்றுவது போன்றும் பாட்டு சத்தம் நடனமாடும் சத்தங்கள் கேட்பதாகவும் சிலோ தீவு மக்கள் கூறுகின்றனர் தி கலூ சென்ற இந்த பேய் கப்பல் சிலி நாட்டு மக்களிடம் மிகவும் பிரபலமானது தி எஸ் எஸ் வாலன்சியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வான்கூவர் அருகே மிக மோசமான வானிலை காரணமாக தி எஸ் எஸ் வாலன்சியா கப்பல் கடலில் மூழ்கியது அந்த கப்பலில் இருந்த நூத்தி எட்டு பேரில் முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிர்காக்கும் படகுகள் மூலம் உயிர் பிழைத்தாலும் அந்த பகுதியில் இருந்தவர்களின் ஆவிகளும் அந்த கப்பலும் அவ்வப்போது தோன்றி மறைவதாக நேரில் பார்த்த அப்பகுதி மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கப்பல் மூழ்கி பல சகாப்தங்கள் கடந்தாலும் அந்த பகுதி வழியாக செல்வதற்கு மீனவர்கள் அச்சப்படுவதற்கு காரணம் அங்கு மனித எலும்பு கூடுகளும் கப்பல்களும் தோன்றுவது தான் காரணமாக தெரிவிக்கின்றனர் தி லேடி லோவி பாண்ட் இந்த கப்பலின் பின்னால் அதிர்ச்சி தரும் ஒரு காதல் கதை இருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு காதலர் தினத்தை கொண்டாடுவதற்காக அதற்கு முந்தைய நாள் லேடி லோவி பாண்ட் கப்பலின் கேப்டன் திருமண கொண்டாட்டத்தை கப்பலில் நிகழ்த்தியுள்ளார் ஆனால் கேப்டனின் மனைவி மீது காதல் கொண்டிருந்த மற்றொரு பணியாளர் கேப்டனை கொன்றதுடன் அந்த கப்பலையும் மண்ணில் தீட்டி மோதினார் இதில் கப்பலில் இருந்த அனைவரும் இறந்தனர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த கப்பல் விபத்துக்குள்ளான இடத்திலிருந்து அடிக்கடி தோன்றி மறைவதாக கூறுகின்றனர் தி ப்ளூவிங் டச்மேன் இந்த அமானுஷிய கப்பல் குறித்து பல கட்டுக்கதைகள் உள்ளன கிழக்கிந்திய தீவுகளை நோக்கி பயணித்த இந்த கப்பல் கடும் சூறாவளியில் சிக்கி மாயமானது அதன் பிறகு இந்த கப்பல் அவ்வழியாக செல்லும் கப்பல்களை பின்தொடர்வதாக கூறப்படுகிறது இந்த கப்பலை பலமுறை பார்த்ததாகவும் மீனவர்களும் கப்பல் மாலுமிகளும் தெரிவிக்கின்றனர் தி பேஷிமோஷிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஸ்வீடனில் கட்டப்பட்ட இந்த சரக்கு கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அலாஸ்கா அருகில் கடலில் நீர் உறைந்ததால் சிக்கிக் கொண்டது அதிலிருந்த பணியாளர்கள் கப்பலில் இருந்து இறங்கி குளிரை தாக்கு பிடிப்பதற்காக தற்காலிகமாக கூடாரம் அடித்து தங்கினர் சில நாட்கள் கழித்து பனிக்கட்டிகள் உருகியதால் கப்பல் மீட்க தொடங்கியது பணியாளர்களும் திரும்பினர் ஆனால் அடுத்த சில நாட்களில் பனிக்கட்டியில் மீண்டும் சிக்கியது இதையடுத்து நீர் உருகும் என்று காத்திருந்தனர் திடீரென அங்கு நின்றிருந்த கப்பல் மர்மமாக காணாமல் போனது சில சொன்ன தகவலின்படி அந்த கப்பலை தேடி அடைந்ததுதான் மிச்சம் கப்பல் சிக்கவில்லை அதிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை அங்கங்கே இந்த கப்பலை பார்ப்பதாக பலர் தெரிவிக்கின்றனர் இது கப்பலை கண்டுபிடிக்கும் குழுக்கள் முயற்சியில் ஈடுபட்டு முயற்சி வீண் போனது எனவே இதனை ஆட்டிக்கடலின் பேய் கப்பல் என்று இதனை வர்ணிக்கின்றனர்